হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব এল বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আশা করছি তোমরা সকলে ভালো রয়েছো এবং বাসায় থেকে পড়াশোনা করছো আর সেই পড়াশোনা যাতে তোমরা ভালোভাবে করতে পারো সেই জন্য আমি এই চ্যানেলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেসন তোমাদের জন্য দিয়ে থাকি সেরকমই আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেসন নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আর সেটি হচ্ছে আইসিটি বিষয়ে কিছু এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই তথ্যগুলোর মধ্যে থেকে তোমরা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে কমনভাবে ইনশাল্লাহ এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো এবং সেই বিশ্বাস রেখে এগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে নোট করে রাখবে এবং খুব নিয়মিত পড়াশোনা করবে এবং মুখস্থ করে রাখবে এখান থেকেই চাকরির পরীক্ষাতে কমন পড়বে এবং এগুলো বিগত দিনে এখান থেকে চাকরি পরীক্ষাতে এসেছে কোশ্চেন সেজন্য আমি এগুলো সাজেশন আকারে তোমাদের জন্য এখানে সাজিয়েছি তো আশা করছি তোমরা এই চ্যানেলের সাথে রয়েছো যারা এখনও চ্যানেলটি নতুন দেখছো তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো আজকের লেসনটি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি এখানে প্রথমে যে তথ্যটি রয়েছে বা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আইসি চিপ আইসি এর পুরো হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এটি হলো আইসি চিপ এটি আবিষ্কারের পরে কম্পিউটার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল সেই আইসি চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার ছিল আইবিএম থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি সিক্সটি যেটিকে বলা হয় আইবিএম থ্রি সিক্সটি এই কম্পিউটার ছিল আইসি চিপ ব্যবহার ব্যবহৃত অত্যাধুনিক একটি কম্পিউটার তারপর হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার করেছেন বা এর আবিষ্কারের মূল ভূমিকা ছিল ডক্টর টেড হোফ ডক্টর টেড হোফ এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন এবং এটি এই মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহারে যেটি ইউজ করে সেটি হলো ইন্টেল ফোর থাউজেন্ড ফোর মডেম ইউজ করা হয় ইন্টেল তারপর এটি আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় তারপর হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটারের জনক বলা হয় হেনরি এডওয়ার্ড রবার্টকে মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কম্পিউটার এটি হলো মাইক্রো প্রসেসরের আবিষ্কারের মূল উদ্যোক্ত হলো ডক্টর টেড হফ আর মাইক্রো কম্পিউটারের জনক হচ্ছে হেনরি এডওয়ার্ড রবার্ট এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো দিয়েই প্রশ্ন হবে তারপরে এটি আবিষ্কৃত হয় নাইনটিন সেভেন্টি সালে এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবার রয়েছে আইবিএম এর প্রতিষ্ঠাতা আইবিএম এর প্রতিষ্ঠাতা কত সালে হয় প্রতিষ্ঠিত এর প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে আইবিএম প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ ইয়র্কের আংক আরমাংক আরমাংক নামক স্থানে আরমাং নিউ ইয়র্ক এবং এটির প্রকৃত নাম হচ্ছে বিগ ব্লু এই আইবিএম এর প্রকৃত বা রিয়েল নেম হচ্ছে বিগ ব্লু এরপরে হচ্ছে বা এই আইবিএম এর আরেক নাম হচ্ছে বিগ ব্লু আইবিএম কে আরেক নামে ডাকা হয় বিগ ব্লু এর আরেকটি নাম তারপর হচ্ছে মাইক্রোসফট মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে বিল গেটস বিল গেটস এর মূল উদ্যোক্তা তার সাথে তার বন্ধু পল এলেনো এর সাথে ছিলেন দুজনে মিলে এটি আবিষ্কার করেন এবং এই মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং তাদের এক সর্বপ্রথম যে প্রোগ্রামটি তারা নিয়ে এসেছিলেন সেটির নাম ছিল এম এস দশ এম এস দশ নামে যে প্রোগ্রামটি এটি হলো মাইক্রোসফটের প্রথম ফার্স্ট প্রোগ্রাম তাহলে এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন রয়েছে কে প্রতিষ্ঠা করেছেন কত সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের ফার্স্ট প্রোগ্রামটি কি মাইক্রোসফটটি হচ্ছে বর্তমানে এই তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বা প্রোগ্রাম এর জগতে খুব বেশি পাওয়ারফুল দেন সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে গুগল গুগল হচ্ছে বর্তমানে গুগল ছাড়া কোনো চলার কোনো উপায় নেই এই গুগলের সদর দপ্তর হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে হচ্ছে গুগলের সদর দপ্তর এবং এই গুগলের সত্যিকার বা রিয়েল নাইম হচ্ছে ব্যাক রিউব ব্যাক রিউব হচ্ছে এর রিয়েল নাইম তারপর সেই ইন্টেল কর্পোরেশন ইন্টেল কর্পোরেশন তথ্য প্রযুক্তির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের আঠারো জুলাই উনিশশো সালের আঠারো জুলাই এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারায় ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা ক্লারায় এর এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে যে ইন্টেল কর্পোরেশন কত সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তারপরে এর সদর দপ্তর কোথায় এবার হচ্ছে আপ নাম্বারটি অ্যাপল কর্পোরেটেড আমরা জানি বর্তমানে অ্যাপল কম্পিউটার বা অ্যাপল মোবাইল অ্যাপল কোম্পানি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশি মূল্যবান কিছু আবিষ্কার তারা নিয়ে এসেছে কিছু পরিবর্তন তারা নিয়েছে অ্যাপল কোম্পানির যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেগুলো খুবই উন্নতমানের এবং এগুলো খুব হাই কস্টলি যে প্রোডাক্ট সেগুলো এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে পয়লা এপ্রিল এবং এর সদর দপ্তর হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনো এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মূল হচ্ছেন এর উদ্যোক্তা স্টিভ জবস তার সাথে তার আরও দুজন সহযোগী ছিল কিন্তু স্টিভ জবসই হচ্ছে মূল যদি পরীক্ষা আসে তাহলে স্টিভ জবসের নামটাই হলো মুখ্য 
তো পরীক্ষা প্রশ্ন হতে পারে কত সালে প্রথম এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তারপরে কে এটি প্রতিষ্ঠা করেন তারপরে হচ্ছে যে ক্যালিফোর্নিয়া এটি এটি সদর দপ্তর কোথায় বা এর কার্যালয় কোথায় এবার আছে ওরাকল কর্পোরেশন ওরাকল কর্পোরেশনের সদর দপ্তর বেশি হচ্ছে এগুলো অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার রেড উড সিটিতে রেড উড সিটিতে কার্যালয় এবং এটি প্রথম আবিষ্কৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয় ওরাকল কর্পোরেশন এটিও একটি আইসিটি প্রযুক্তির একটি প্রতিষ্ঠান উনিশশো সালে এবং এর যে প্রতিষ্ঠাতা এর মধ্যে তিনজন রয়েছেন কিন্তু মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে লরেন্স জে ইলিজনের এর হচ্ছে ভূমিকা সেখানে বেশি তারপরে যে প্রশ্নটি এখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার জাদুঘর বিশ্বের একমাত্র এবং প্রথম কম্পিউটার জাদুঘরটি হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা আটলান্টা ইউএসএ পরীক্ষার প্রশ্ন হতে পারে এই বিশ্বের কম্পিউটার জাদুঘর কোন দেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে এবং কোথায় অবস্থিত সেটি হচ্ছে আটলান্টে এরপর হচ্ছে এগারো নম্বর বাংলাদেশের প্রথম বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় ঢাকার যে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র রয়েছে সেখানে এবং এটি উনিশশো সালে আর এটি যে কম্পিউটার মডেলটি ব্যবহৃত সেটি হচ্ছে আইবিএম সিক্সটিন টোয়েন্টি ষোলোশো মডেলের যে কম্পিউটারটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ঢাকায় উনিশশো সালে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় কত সালে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় উনিশশো সালে তারপরে প্রশ্নটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি কোনটি সেটি হচ্ছে বিডি নিউজ বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম নামে যে আমাদের একটি অনলাইন ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি রয়েছে সেটি বিডি নিউজ তারপর হচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রথম এখানে সঙ্গে আমি লিখেছি প্রথম কম্পিউটার পত্রিকা কম্পিউটার পত্রিকাটির নাম হচ্ছে কম্পিউটার যত জগৎ এটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে কম্পিউটার জগৎ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার পত্রিকা কম্পিউটারের বিষয় নিয়ে এখানে যাবতীয় তথ্য বা সংবাদ প্রকাশিত হয় এবার রয়েছে যে ফিফটিন ফার্স্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ফার্স্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটারটির নাম হচ্ছে মার্ক ওয়ান তো এই যে পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক কম্পিউটার কোনটি সেটি হচ্ছে মার্ক ওয়ান এখানে আমি যে পনেরোটি এখানে তথ্য নিয়ে এসেছি পনেরোটির মধ্যে যে সাব টাইটেলে কতগুলো তথ্য রয়েছে এগুলোই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তোমার বেশি বেশি পড়বে এগুলোর মধ্যে থেকে তুমি যে কোনো পরীক্ষাতে বলো সকল ধরনের পরীক্ষায় যে কোনো জায়গা থেকে যদি প্রশ্ন হয় এই তথ্যগুলো নিয়ে তাহলে এখান থেকে অবশ্যই কমন পাবে ইনশাল্লাহ তো এই যে তথ্যগুলো এগুলো তোমরা বেশি বেশি বারবার বারবার পড়বে বাসায় বসে অবশ্যই বাসায় থাকতে হবে বাহিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এগুলো পড়লে এখান থেকে কমন পাবে এবং এই চ্যানেলের সাথে সর্বদা থাকে থাকবে এই চ্যানেলে যত লেসনগুলো রয়েছে সেখান থেকে প্রশ্ন করবে পড়লে এই চ্যানেলের ভিডিও লেসনগুলো থেকেই তোমরা ম্যাক্সিমাম তথ্য কমন পাবে পরীক্ষাতে তো এই চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড যারা রয়েছো বা এখন যারা কানেক্টেড হচ্ছ এবং সামনে হবে সকলকেই আমি স্বাগতম জানাবো এবং এই চ্যানেলের উপরে বিশ্বাস রেখে ভরসা রেখে কনফিডেন্টলি ইউ ক্যান স্টাডি ফ্রম দিস চ্যানেল এটি হচ্ছে একমাত্র চ্যানেল যেখানে তুমি চাকরির সকল ধরনের লেসন একটি চ্যানেলে এক জায়গায় পাচ্ছ সো তুমি বেডরুমে বসে বা তোমার ড্রয়িং রুমে বসে হোক যে কোনো জায়গায় বসে পড়াশোনা করতে পারছো বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে দৌড়ানোর কোনো প্রয়োজন হবে না একটি চ্যানেলের জন্য সো এই চ্যানেলের সাথে থাকো এবং এই চ্যানেল দিয়ে পড়াশোনা করো ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করো আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি এখানে আবার আজকে এখানেই শেষ করবো পরবর্তী কোনো ইম্পর্টেন্ট লেসন নিয়ে না হাজির হওয়া পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ থ্যাংকস টু এভরিবডি